안녕하세요. 전영 그림입니다. 오늘은 야자수가 있는 풍경을 그려보았습니다. 배경은 석양이 있는 하늘로 화려하게 표현을 해보았고 야자수는 단순하게 검정색으로만 표현해보았습니다. 피코크 블루 울트라마린 오페라 퍼머넌트 옐로우 오렌지 퍼머넌트 옐로우 라이트를 사용하였습니다. 자연스러운 번짐을 위해서 종이에 물칠을 먼저 해줍니다. 밝은 부분부터 들어가 볼게요. 붉은 계열도 칠해보겠습니다. 물감이 번지는 것을 당황해하지 말고 즐겨보세요. 종이에 물을 먼저 발라놨기 때문에 다른 색감끼리 자연스럽게 섞이게 됩니다. 파란 하늘 부분도 칠해보겠습니다. 윗부분은 조금 더 강한 파란색으로 칠해볼게요. 파란 하늘과 붉은빛 하늘을 자연스럽게 연결시켜줍니다. 파란색과 붉은색은 반대 계열 색이기 때문에 서로 섞이면 어두운 색으로 변하게 됩니다. 서로의 영역을 많이 침범하지 않도록 경계선 위주로만 자연스럽게 섞어주세요. 부족한 색감을 조금 더 얹어줍니다. 드라이기로 바싹 말려볼게요. 야자수 기둥을 먼저 그려줍니다. 아래로 내려갈수록 살짝 굵어지게 그려주세요. 멀리 있는 야자수는 조금 더 얇게 그려줍니다. 야자수 잎에 줄기를 먼저 그려줄게요. 붓을 세워서 야자수 잎을 표현해 줍니다. 한 가닥 한 가닥 표현해 줍니다. 다양한 방향의 터치를 넣어야 하기 때문에 초보자인 분들은 
연습장에 터치 연습을 하고 그려보세요. 수채화의 특성상 틀린 부분을 고치기 어렵기 때문에 한 가닥 한 가닥 신중하게 그려줍니다. 다른 나무들도 같은 방법으로 칠해보겠습니다. 줄기를 먼저 그려주고 줄기의 방향에 맞춰 잎을 그려줍니다. 단순한 작업이기 때문에 초보자분들도 충분히 하실 수 있습니다. 한 가닥 한 가닥 계속해서 진행해 줍니다. 조금 허전한 것 같아서 나무를 하나 더 그려볼게요. 수채화의 번지기 효과를 이용해서 배경을 칠해주고 검정색으로 단순하게 야자수를 그려주면 되는 그림입니다. 초보자분들도 도전해보세요. 